నమస్కారం సివి నైన్ న్యూస్ కి స్వాగతం తెలుగు ప్రజలు జన్నటికి మరువని నేత ప్రజల గుండెల్లో తనదైన శైలిలో ముద్ర వేసుకున్న జన నాయకుడు దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అలాంటి మహనీయుని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఏపీ రాష్ట్రమంతా జన్మదిన వేడుకలు అంబరాన్నంటే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయనకు నివాళులర్పించారు ఇడుపుల పాయలోని వైఎస్ ఘాటు వద్ద కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరిపిన నియోజకవర్గం నుంచి శాసనసభలో అడుగు పెట్టిన రాజశేఖర్ రెడ్డి మొత్తం ఆరు సార్లు పులివెందుల నుంచి ఎన్నికయ్యారు నాలుగు సార్లు కడప లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి పార్లమెంటులో అడుగు పెట్టారు ఆయన పోటీ చేసిన ప్రతి ఎన్నికలోనూ విజయం సాధించారు ప్రస్తుతం తన తనయుడు జేపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కూడా తండ్రికి తగ్గ తనయుడుగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకునే విధంగా అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నారు ఇడుపుల పాయలోని వైఎస్ ఘాటు వద్దకు వైఎస్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి ఘన నివాళి అర్పించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పై టీడీపీ నేత ఎమ్మెల్సీ నారా లోకేష్ మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి నుంచి జూన్ నెల వరకు చంద్రబాబు నెలకు రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చారని లోకేష్ గుర్తు చేశారు అయితే ఈ విషయాన్ని జగన్ మర్చిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు ఈ రోజు రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వ ప్రకటనలో అన్ని అబద్దాలేనని దుయ్యబట్టారు ఎందుకు భారీగా డబ్బులు తగలేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ రోజు ట్విట్టర్ లో లోకేష్ స్పందిస్తూ అయ్యా జగన్ గారు అబద్దాలకు కూడా ఇంత డబ్బులు తగలేయాలా జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అంటే ఆరు నెలల పాటు రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చింది మర్చిపోయారా అందులో ఐదు నెలల పాటు చంద్రబాబు సీఎం గా ఉండగా ఇచ్చారన్న సంగతి మర్చిపోయారా ఒక ప్రభుత్వ ప్రకటనలో ఇన్ని అబద్దాలా అని ట్వీట్ చేశారు హైదరాబాద్ లో ప్రస్తుత సచివాలయాన్ని కూలగొడతామంటే చూస్తూ ఊరుకోం అడ్డుకుంటామని అఖిల పక్షాలు హెచ్చరించాయి కొత్తగా భవనాలు కట్టాల్సిన అవసరమేమొచ్చిందని ప్రశ్నించాయి ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న యావ తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని కూడగట్టి ఉద్యమించాలని నిర్ణయించాయి కూల్చివేతపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గే వరకు వదిలేది లేదని స్పష్టం చేశాయి జి వెంకటస్వామి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం హైదరాబాద్ లో సచివాలయం కూల్చివేత కొత్త అసెంబ్లీ నిర్మాణంపై అఖిల పక్షాల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు మాజీ ఎంపీ జి వివేక్ అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ భాజపా తెదేపా సిపిఐ తేజస పార్టీల నాయకులు వివిధ సంస్థలు సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు సచివాలయం ఎర్రమంజిల్ భవనాలను కోల్చొద్దని సోమవారం గవర్నర్ నరసింహన్కు లేఖ రాయాలని నిర్ణయించారు అన్ని పార్టీల నాయకులు గవర్నర్ను కలిసి ఆయనపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి చారిత్రక కట్టడాల విధ్వంసాన్ని అడ్డుకోవాలని తీర్మానించారు కర్ణాటకలో రాజకీయ సంక్షోభం కొనసాగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో నెలకొన్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చించేందుకు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యే రామలింగారెడ్డితో రహస్య ప్రదేశంలో భేటీ అయ్యారు ఏళ్ల తరబడి కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకుని సేవ చేస్తున్న రామలింగారెడ్డి సరైన గుర్తింపు లభించలేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసి రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో ఆయనను బుజ్జగించేందుకు ఈ భేటీ జరిగింది ఈయనతో పాటు రాజీనామా చేసిన ఇతర ఎమ్మెల్యేలను సంప్రదించే ప్రక్రియ నేడు కొనసాగనుంది 